Oi, pessoal! Corona na área! Não sei nem porque eu tô gritando, porque hoje o tema é seríssimo. Hoje eu quero prestar a minha solidariedade a Gustavo Lima e todos os sertanejos que foram apedrejados e cancelados nesse período horroroso que estamos vivendo no país. Bizarro. Bom, eu demorei pra me manifestar, porque, como todos sabem, eu estava em turnê na China, uma turnê maravilhosa, e agora, assim, voltando aqui pro Brasil, já estou bombando aqui de novo, e como o tema é brasileiro, eu acho que agora é a hora de falar sobre isso. Querido Gustavo, fica tranquilo, o povo esquece, isso tudo vai passar. Calma, veja como foi comigo. Uma coisa muito semelhante. Nós, artistas que bombamos muito, estamos sujeitos a esse tipo de ataque. Eu, quando cheguei no Brasil, vocês lembram, cheguei destruindo tudo, arrebentando a boca do balão. Tive apoio aqui no Brasil? Tive, sim. Né? Aquela rapaziada toda de verde e amarelo pelas ruas, gritando. Ah, não sei o quê. O próprio presidente da república, querido, que me recebeu, praticamente estendeu um tapete vermelho pra minha chegada. E você, Gustavo, inclusive, também ama o presidente, né? A gente tem muita coisa em comum. Nós tivemos todo esse apoio, mas tem Teve muita gente me atacando. Ah, muita gente virando a cara pra mim e cancelamento na mídia e não sei o que, gente mascarada. Foi horroroso. Mas tive que superar. Como toda carreira de sucesso, altos e baixos, idas e vindas, é assim que é a vida. Então se acalma, sabe? Um dia você tá fazendo um show de 1 milhão e 200, no outro dia você tá querendo jogar toalha porque cancelaram o seu show. É assim. Fora que eu achei super injusto, né? Eu vi uma matéria sobre você, Gustavo, que, ah, não sei o quê, que uma cidade que você ia apresentar, a verba tinha que ter sido destinada à saúde e educação. Para, gente! Saúde e educação. Vai falar de educação num show do Gustavo Lima? Vocês conhecem as músicas dele? São uma aula! Tem aquela maravilhosa... Gustavo Lima... Você entende? É, é, é. Sotaque gaúcho. Esse menino dá aula de sotaques. Ia ter uma outra que era de, de Minas Gerais, que é assim, uai, 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 Gustavo Lima, uai, 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 ainda não lançou, entendeu? Ele ia fazer sotaque de cada estado, e as pessoas criticam. Ah, mas não tem nada a ver com saúde. Não tem a ver com saúde? Vocês já viram o corpão que esse homem tá? Ele era mirradinho, ele tá com um corpaço. Fora a saúde que ele tem que ter pra correr por aquele palco horas, sem intervalo, duas, três horas de show. Ah, não tem saúde? Não tem saúde, não tem educação, gente! Oh! Ai, desculpa, eu tô nervoso. Então, relaxa, meu querido. Já, já, isso tudo vira. Você já tá milionário de novo. É normal. E tem outra, né? Crítica e punhalada pelas costas a gente passa o tempo inteiro. Até o nosso presidente, que nós dois amamos, né? Tá me dando umas punhaladas. Eu vi o slogan dele agora da campanha eleitoral. Como é que é o slogan, gente? Sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, ninguém segura esse novo Brasil. Sem pandemia... Sem corrupção, então... Porque alguém conta pra ele, porque eu não vou contar, né? <risos> Sem corrupção, mano. É só com Deus no coração mesmo, porque realmente esse Brasil não dá pra segurar. Tá uma coisa de louco. Enfim, punhalada pelas costas, mas tô aí de frente, cara limpa. Então vamos junto, Gustavo. Vambora. Vamos rumo aos 2 milhões. Beijo, meu Brasil. Beijo pra vocês. Gratiluz.